সাসপেন্স রহস্য থ্রিলার এই জাতীয় ভিন্ন স্বাদের গল্পের সম্ভার নিয়ে আমার এই চ্যানেল প্রহেলিকার ধোঁয়াশা নিয়মিত এই ধরনের গল্প উপভোগ করতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন শুরু করছি আমার আজকের গল্প সাকিব মাহমুদের লেখা আমি অথবা সে নাফিসা এখন ঘুমোচ্ছে গুটি সুটি হয়ে ওপাশ ফিরে ওর মুখটা তাই দেখা যাচ্ছে না আমার কেমন যেন একটা অস্থির বোধ হচ্ছে হয়তো ওর মুখটা দেখতে পারছি না তাই আমি উঠে গিয়ে বিছানার ওপাশে দাঁড়াই নিজের একটা হাত মাথার নিচের দিকে আর একটা হাত বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে আছে ও কি নিষ্পাপ মুখটা আমি ওর কপালে চুমু এঁকে দিই ঘুমক নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমক নাফিজা আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এ ঘরে কোনো ঘড়ি নেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের রুমে যাই এখন সাতটা বেজে সাঁত্রিশ মিনিট ডাইনিং টেবিলের পাশের বড় জানালাটা খুলে দিই ক্যালেন্ডারে আজকে তারিখটা মার্ক করে রাখতে হবে তো আজকে যে একটা বিশেষ দিন এই দিনটা ভুলে যাওয়া চলবে না আচ্ছা মার্কার পেন কোনটা ব্যবহার করব মানে কোন রং কালো না লাল না কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না মাথাটা ঘরে যাচ্ছে আজকাল এটা খুব বেশি হচ্ছে মার্কার পেন দুটো হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি আচ্ছা টস করলেই তো হয় এই সহজ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি কেন প্রথমে আমি টস করলাম কালো রঙের মার্কার হুম খারাপ না বেশ শোক দিবসের মতন হবে আমি আবার ডাইনিং রুমে আসলাম ক্যালেন্ডারে সাতাশে ফেব্রুয়ারি দিনটা মার্ক করতে গিয়ে প্রচণ্ড অবাক হলাম ঠিক ওই দিনটাতেই লাল রং দিয়ে গোল মার্ক দেওয়া কে দিয়েছে এটা নাফিজা না তো ও কেন দেবে নাকি নাফিজা কিছু সন্দেহ করছে না আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে উঠলাম আমি ও আজ তো আমাদের বিবাহবার্ষিকী নাফিজা হয়তো সেই কারণেই মার্ক করে রেখেছে আজকের দিনটা কি সব যা তা ভাবছিলাম এতক্ষণ আমি কালো মার্কারটা দিয়ে লাল দাগটার উপর ঘুরিয়ে আঁকলাম একটু বিদঘুটে দেখাচ্ছে দেখা মার্কার দুটো জায়গা মতন ফেলে দিলেই চলবে কেউ কোনো দিনও খোঁজ পাবে না নিচতলার বাথরুম থেকেই গোসল করে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে দেখি সেই প্রিয় মুখ নাফিসা তখন জালানার কাছের চেয়ারটাতে বসে আছে শীতের সকাল তবে আজ একটু রোদ এলা আবছা রোদের আলোয় নাফিজাকে যেন আগের চেয়েও বেশি রূপবতী লাগছে আনমুনা হয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ও কি রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল নাফিজা ঝট করে ফিরে তাকালো মুখে ছোট একটা হাসি ফুটে উঠল চেহারাটা সহজ হয়ে এলো আর আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম হ্যাঁ তোমার ভালোই কফি মেকার থেকে দু কাপ কফি বানিয়ে নাফিজার হাতে এক কাপ ধরিয়ে দিয়ে ওর সামনের একটা চেয়ারে বসলাম বাচ্চা মেয়ের মতন দু হাত দিয়ে কাপ জড়িয়ে ধরে অল্প অল্প করে তাতে চুমুক দিচ্ছে নাফিসা আমাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হয়তো আমার দিকে মুখ ফেরালো কিছু হয়েছে 
আমি না সূচক মাথা নাড়ি তোমাকে না খুব সুন্দর লাগছে না ফিসা ও মাথা নামিয়ে ফেলল একটু লাজুক হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে আমি একই রকম মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি সেই একই চোখ একই ঠোঁট একই রকম নাক চোখের সামনে এসে পড়া এক গাছি চুল এগুলো তো প্রতিদিনই দেখি শুধু আজ না প্রতিদিনই দেখি আর মুগ্ধ হই শ্যামবর্ণের এই মেয়েটাকে এইটুকুতে এত সুন্দর লাগে কেন কে জানে সুন্দর মানে অসহ্য রকমের সুন্দর আমি কফির কাপটা নামিয়ে রাখি নাফিসার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ও যা বোঝার বুঝে ফেলে না না এখন না বলে মৃদু বাধা দিতে চাইলেও আমি রাজি হই না ওকে কোলে তুলে নি এই সময়টা শুধুই আমাদের আমি একজন সুখী মানুষ বেশ সুখী অসুখী হবার মতন কোনো ব্যাপার আমার সাথে ঘটেই না হয়তো সেই কারণেই মাঝে মাঝে আমার ভয়ঙ্কর কিছু একটা করার খুব ইচ্ছে হয় ভয়ঙ্কর মানে খুব বেশি রকমের ভয়ঙ্কর আজও সেরকম ভয়ঙ্কর কিছু একটা করার মতন দিন আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম আরও জনা পঞ্চাশেক ছেলের সাথে বড় একটা হলরুমে আমরা থাকতাম একসাথে খেতাম ঘুরতাম পড়তাম আবার মারামারিও করতাম জায়গাটাকে সবাই এতিমখানা বলে আমি কি তবে এতিম ছিলাম যার বাবা মা নেই তাকে এতিম বলে তবে আমার তো বাবা মা ছিল তবে আমি ছিলাম তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান আমার অবস্থা অনেকটা থেকেও নেই এই রকম হ্যাঁ সেই অর্থে তাহলে তো আমি এতিমি বাংলাদেশে এতিমখানা নিয়ে খুব খারাপ কিছু ভাবা হয় অনেকে ভাবে যে এতিমখানার ভেতরে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার বালাই নেই ভুলভাবে ওরা সব ভুলভাবে আমাদের বেশ কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো খাবার দাবারও ভালো ছিল প্রতি শুক্রবারে মাংসের ব্যবস্থা ছিল শুক্রবারে তিনটাতেই তাই মারামারিটা বেশি হতো আমাদের মধ্যে খাবার নিয়ে কারাকারি চলত সে সময় নেয়ামাত আলী হুজুর আমাদের সবাইকে জালি বেদ দিয়ে পেটাতেন কেউ বেশি ঝামেলা করলে তাকে আলাদা করে নিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো ভয়াবহ সেই শাস্তি আমাদের এতিমখানা জীবনের বিভীষিখা ছিল এই লোকটা সেখানে থাকাকালে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল আবদুল্লাহ একদিন নেয়ামত হুজুরের শাস্তির পাল্লায় পরে আবদুল্লাহ ফলাফল রাতে প্রচণ্ড জ্বর এক সময় রক্ত বমি রাত পেরিয়ে ভোর হওয়ার আগেই মৃত্যু ঘটে তার আমি সারাক্ষণ ওর পাশেই ছিলাম আবদুল্লাহ মারা যাবার সময় ওর হাত আমার হাতে ধরা ছিল কি শান্ত চুপচাপ সে মৃত্যু আমি টেরই পাইনি বলতে গেলে পরদিন হুজুর বয়ান দেন আবদুল্লাহর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে আল্লাহ পাক ওর মৃত্যু এভাবে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন ওর সেটাই হয়েছে তা নিয়ে আমাদের কোনো দুঃখ করা উচিত নয় মৃত্যু নিয়ে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছে আমি সেদিন চুপ করেছিলাম অন্যান্য দিনের মতোই এতিমখানায় আলিম পাশ করা পর্যন্ত রাখা হয় আমি আলিম পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া পর্যন্ত সেইখানেই ছিলাম এতিমখানাতে থাকার শেষ দিন আমি হুজুরের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পাই আর চলে আসার আগে 
হুজুরের অতি প্রিয় কাপড় ইস্ত্রির মেশিনটার তার আর প্লাগের লাইন ওলট পালট করে দিয়ে আসি আমি এতিমখানা থেকে চলে আসার দিনই নিয়ামত আলী হুজুরের মৃত্যু হয় আমি ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়েছিলাম পজিশন শেষের দিকেই ছিল তারপরও ঢাকা মেডিকেল তো সবার সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় গাড়ি বাড়ি দেখে আমার খুব লোভ লাগত আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আমি একদিন বড় লোক হবই হব বিশাল বড় লোক মেডিকেলে পড়ার সময়ে আমি নেয়ামত আলী হুজুরকে খুন করার ঘটনাটা নিখুঁতভাবে লিখে চরিত্রের নাম পাল্টে ছদ্মনামে পাঠিয়ে দিই একটা দৈনিক পত্রিকায় ওরা সেটা ছাপায় লেখাটা কেমন করে যেন বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় আমার ছদ্মনাম ছিল খুনে লেখক এই নামটা তখন রটে যায় ভার্সিটির অনেক ছাত্রছাত্রীর মুখে আমার শুনতে বেশ ভালোই লাগত তবে আমি কখনো আমার পরিচয়টি ফাঁস করিনি এম বিবিএস শেষ করে প্র্যাকটিসের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে যাওয়া লাগত আমার পুরনো ইচ্ছাটা মাথা চারা দিয়ে উঠতে চাইত ভায়োলেন্স আই লাভ ভায়োলেন্স কিন্তু আমি কিনা শেষমেশ হলাম চাইল্ড স্পেশালিস্ট ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চাদের সর্দি কাশি পেট ব্যথার ডাক্তার বছর দুয়ের মাথায় আমি ডাক্তারি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নিই সাত বছর ধরে করা টিউশনের সব টাকা পার্ট টাইম টিচার ছিলাম সেটার টাকা আর ডাক্তার হিসেবে যে দু বছরে আয় করেছিলাম সব জমানো টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম এ তো অনেক টাকা আমি সব টাকা দিয়ে একটা ওষুধের দোকান খুলে বসি অখণ্ড অবসর পুরনো লেখালেখির ইচ্ছাটাও জেগে উঠল তখন কিন্তু খাতা কলম নিয়ে বসে একটা লাইনও তখন লিখতে পারলাম না আমি খুনে লেখক খুন ছাড়া আমার লেখা সম্ভব না সেদিন রাতেই আমি বেরিয়ে পড়ি অনেকটা হাঁটতে হাঁটতে কাঁকরাইলের মোড়ের কাছে একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া রেস্টুরেন্টের সামনে ঘুমিয়ে থাকা ছোট্ট একটা বিড়াল ছানা পাই বিড়াল ছানাটার সাদা রং তবে চোখের পাশে আর পিঠে কালো রঙের ফুটকি আছে বেশ সুন্দর দেখতে রাস্তার পাশে আর্ধেকটা ধান ইট করেছিল আমি সেটা তুলে নিই সন্তর্পণ সম্পূর্ণ জোর না দিয়ে খানিকটা আসতেই বিড়ালটার মাথায় ইটটা দিয়ে আঘাত করলাম বিড়ালটা ভয় পেয়ে ব্যথায় অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে পালাতে চাইল ঠিক সেই মুহূর্তে আমি ওটার একটা পা সম্পূর্ণরূপে পিষে দিলাম বিড়ালটার আর্ত চিৎকার শুনতে কি ভালো লাগছিল ধীরে সুস্থে আমি বিড়ালটাকে মারতে থাকি মারতে মারতে একেবারে হ্যাতলা করে দিই বিড়ালটাকে তারপর ফিরে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় পুরো ঘটনাটা গল্পের আকারে লিখে পাঠিয়ে দিলাম সেই পত্রিকা সম্পাদকের ঠিকানায় গল্পের নাম আর্তনাথ আবার সাত বছর পর আমার এই লেখা তুমুল জনপ্রিয় হল আমি খুশিতে ফেটে পড়লাম কিন্তু পরিচয় ফাঁস করি আমি এরকম প্রায় প্রতি রাতেই একটা একটা করে খুন করতাম কাউকে বিপদে ফেলে তারপর সেই মানুষটাকে লক্ষ্য করতাম তারপর সেই ঘটনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে দিতাম দিনে দিনে আমার লেখার জনপ্রিয়তা শীর্ষে উঠতে লাগল আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না তবে এরম কোনো একটা ব্যাপার আমার মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে ছিল মাত্র দুই বছরের মধ্যেই আমার দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে লাভ আসলো সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমি একটা ফার্ম খুলে বসলাম 
আমাকে যে বড়লোক হতেই হবে প্রচুর বড়লোক এদিকে আমি লেখা পাঠানোর সময় খুব সাবধান থাকতাম প্রাপকের জায়গায় ইচ্ছু লিখতাম না হাতের লেখা স্পষ্টভাবে যাতে বোঝা না যায় তাই ইচ্ছে করে ছোট বড় করে লিখতাম পত্রিকাওয়ালারা আমাকে সম্মানে সূচক টাকা দিতে চাইলেও আমি তা কখনো নিই রাস্তায় চলতে ফিরতে গিয়ে নিজের লেখার প্রশংসা যখন শুনতাম খুশিতে মনটা ভরে যেত কেমন যেন এক অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির অনুভূতি নাফিসার সাথে দেখা হয় এরকমই এক সময় আমি কখনোই রোমান্টিক কিছু ছিলাম না ভার্সিটিতে পড়ার সময় অনেক মেয়েই আমার সাথে মিশতে চেয়েছে কিন্তু আমি তাদের সব সময় এড়িয়েই গেছি ওসব মেয়েরা আমার সঙ্গ চাইত সঙ্গটা সদভাবে ছিল না ভোকা মেয়ের দল কিন্তু কিন্তু নাফিজা একেবারে অন্যরকম ছিল ছিল মানে এখনও আছে ওর মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা সবার থেকে আলাদা সেটা হলো এই মেয়েটার ভালোবাসার ক্ষমতা এই মেয়েটা ভালোবাসতে জানে ও আমাকে ভালোবাসে অনেক 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 বেশি ভালোবাসে আমিও নাফিজাকে ভালোবেসেছিলাম এখনো বাসি নাফিজার সাথে পরিচয়ের পর বিয়ে হয়ে যেতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি ততদিনে বেশ বিত্তবান তাই তো ওর মা বাবাও বিয়েতে অমত করেন লেখা নিয়ে আশেপাশের মানুষজনের কাছ থেকে নানান রকম মন্তব্য শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে বই বার করব এ বুক ফুল অফ কমপ্লিট ভায়োলেন্স এমন গল্প এমন ভয়ের অনুভূতি আগে কেউ কখনো পড়েনি আমার ফার্মের অবস্থা তখন বেশ ভালোই মাত্রাতিরিক্ত ভালো উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম দ্রুত প্রায় চার হাজার কর্মী রয়েছে আমার এখানে আমার পরবর্তী গল্পের টার্গেট হল এই কর্মীদের মধ্যে প্রধান দুজন সুমন এবং বসির আমি খুব সূক্ষ্ম চাল চাললাম প্রথমেই এই দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগানোর ব্যবস্থা করি রফিককে দিয়ে রফিকও আমার প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেও আমার পরিকল্পনার একটা অংশ ঝগড়া কলহ থেকে এক সময় কোন্দল আন্দোলন ধর্মঘট মুখ্যম সময় আমি রফিককে ডেকে এনে পুরো জায়গাটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলি রফিক অবাক হলেও কোনো দ্বিমত করে না পুরো কারখানাটা যখন দাও দাও করে আগুনে জ্বলছিল আমি তড়ি ঘড়ি করে পুলিশে ফোন দিয়ে জানাই তারপর ফোন দিই ফায়ার সার্ভিসে আমার কাঁচের দেওয়ালের রুমটা থেকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্টভাবে আমি ড্রয়ার থেকে নতুন কেনার রিভলভারটা বের করে নিলাম কেনার পর থেকেই নিয়মিত প্র্যাকটিস করে হাত পাকিয়ে ফেলেছি গুলির চেম্বারটা চেক করে ঠিক মতন পরিষ্কার করে নিয়ে হাতের কাছে রাখলাম রফিক একটু পরেই আসবে ওর পাওনা টাকা নিতে মনে মনে হাসলাম আমি রফিককে গুলি করি ঠিক কপালের মাঝ বরাবর টু শব্দ করার আগে ওকে ধরে নিয়ে ওপর থেকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিই ব্যাস প্রমাণ খতম রিভলভারটা আবার চেক করে নিলাম ততক্ষণে এর মাথায় সাইলেন্সের শোভা পাচ্ছে বিমা কোম্পানি তদন্ত চালিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুই না পেয়ে আমাকে তাদের সন্দেহের তালিকা থেকে অব্যাহতি দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিল আর এর মাঝের কদিন আমি ঘুরে বেড়ালাম সেই দুজনের বাসায় সুজন আর বসির দুজনকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে আমি অভিযোগ এনেছি তাদের বিরুদ্ধে 
বসিরের বড় মেয়েটার বিয়ের কথা চলছিল ভেঙে গেছে সুমনের বড় ছেলেটা বাড়ি ছেড়ে গেছে দু তিন দিন আগে সংসার কিভাবে চলবে তারা সেটা জানে না সব ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে এই যে আমি তাদের পরিবারের ভাঙনের জন্য মূল দায়ী এ কথাটা তারা এখনো জানে না তাই ধরেই নিয়েছে নিয়তি তাই তো তারা শান্ত রয়েছে কিন্তু যখন সব আসল কথা জানবে তখন তারা নিয়তির হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারবে না তারা তখন ছুটে আসবে আমাকে মেরে ফেলতে প্রতিশোধ নিতে কি অদ্ভুত রকমের এই বিশ্বাস তাদের মরুক বোকাগাধার দল এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা বই আমি প্রকাশ করি মাস ছয়েক পর এটা তখনকার সময়ের আগের সব রেকর্ড ভেঙে বেস্ট সেলার হয়ে যায় সবখানে শুধু একটাই নাম খুনে লেখক এই কটা দিন নাফিজাকে আমি একদম সঙ্গ দিতে পারছিলাম না তবে ও আমার ব্যস্ততা বুঝতে পারছিল ও ঠিক মানিয়ে নিয়েছিল মেটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিন দিন যেন বেড়ে যাচ্ছিল আমার প্রথম বই প্রকাশ হবার পর বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যায় বেশ দ্রুত সারা শহরে হঠাৎ করে খুন ডাকাতি মারামারি এগুলো সব বেড়ে গেল একেবারে সহজ সরল মানুষজন রাতের আধারে হয়ে উঠতে শুরু করল ভয়ঙ্কর পত্রিকায় এসব নিয়ে লেখা হলো অনেক কিছু সেসব মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেল তারা এই আমার লেখা পড়ে হঠাৎ করে বর্ব দৃশ্যের অদ্ভুত সৌন্দর্যটা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছে আমি মৃদু হাসি ঝাঁক আমি কিছুটা হলেও সফল প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকে তা না হলে অপরাধ সমর্থন করে এত এত গল্প লেখা হতো না মুভিও বানানো হতো না অথবা আমার মতন লেখক এত বিখ্যাতও হতে পারত না আমি বর্বরতার দৃশ্যগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখতে পেরেছি সেই জন্যই তো মানুষজন আমার লেখা এত বেশি পছন্দ করে অনুকরণ করে এরপর আমার লেখা নিষিদ্ধ করে দেয় সরকার তাতে বরং আলো ভালোই হলো সাধারণ লেখকের চেয়ে নিষিদ্ধ লেখকের প্রতি সবার আকর্ষণ সব সময়ই বেশি থাকে এর কিছুদিনের মধ্যেই আবার খবর পাওয়া গেল আমার গল্পের কাহিনীর সাথে কারখানা পুড়িয়ে ফেলার ঘটনার মিল পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ কিন্তু কোনো প্রমাণের অভাবে তারা আমাকে গ্রেফতার করতে পারছে না আর এসব খবর পেলাম দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এইসব বোকা সাংবাদিকগুলো কি জানে না যে তারা যে সব তথ্য প্রকাশ করে সেগুলো অপরাধীদের জন্য কতটা উপকারী আমি কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার কথা ভাবলাম অফিসে ছুটি ঘোষণা করে আমি আর নাফিজা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ওকে এতগুলো দিন একদমই সময় দেওয়া হয়নি আমরা কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড মাংলা বিচ পতেঙ্গা বিচ সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই বিদেশে কোথাও যেতে চাইনি কারণ গোয়েন্দারা নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টের দিকে লক্ষ্য রাখছে সন্দেহ করতে পারে যে আমি দেশ থেকে পালাতে চাচ্ছি ওদের সন্দেহ আর আমি বাড়াতে চাইলাম না নাফিসার সাথে একান্তে সময় কাটাতে কাটাতেই আমি নতুন গল্পের প্লট খুঁজতে লাগলাম নাফিসাকে কখনো আমার লেখক পরিচয় দিই একদিন সি হোটেলের নিজস্ব সমুদ্রের জায়গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে খেয়াল করলাম নাফিসা ডুবে যাচ্ছে ও তো সাঁতার জানে না আমার হঠাৎ করে ইচ্ছে হচ্ছিল ডুবন্ত মানুষের মৃত্যুর সময় কেমন দেখতে লাগে তা দেখতে কিন্তু 
নাফিজা আমাকে সে সুযোগ না দিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরে উঠে চলে আসল নাফিসা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু আমার মাথায় আটকে থাকে ব্যাপারটা আমার পরবর্তী গল্পের জন্য উৎসর্গীকৃত হবে আমার স্ত্রী নাফিজা বহু দিন ধরে চিন্তা ভাবনা করে এই দিনের কথা ভেবেছি আমি আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী আর নাফিজার মৃত্যু দিন এখনো হয়নি অবশ্য তবে হবে রাতে ডিনারের ব্যবস্থা করলাম আমি নিজেই এ কাজটা আমি প্রায়ই করি আর কফির ব্যবস্থা করে নাফিজা আজ কফিটাও আমি বানালাম এই কফি দিয়েই তো সব কাজ শেষ হবে সাদা শাড়ি পরা অবস্থায় নাফিজাকে আজ সত্যি অবসরের মতন লাগছে কি সুন্দর মায়াময় এই মুখটা কফি নিয়ে রুমে ঢোকার পর নাফিজাই দরজা লাগিয়ে দিল ওর মুখে লেগে রয়েছে একটা দুষ্টু হাসি এটাই ওর শেষ হাসি হবে গল্পে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে হবে পুরো ব্যাপারটা আমি পূর্ণ মনোযোগে কাজ করতে লাগলাম কফিতে অল্প করে পটাশিয়াম সায়নাইড দেওয়া আছে ধীরে ধীরে কাজ করবে আমার তো সেটাই চাই কষ্ট দেওয়ার পুরো প্রসেসটা সম্পূর্ণ তুলে ধরা যাবে তাহলে কফির কাপটা রেখে আমি মৃদু হেসে নাফিজার হাতে হাত রাখতে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও আমার হাতে ইঞ্জেকশন দিয়ে কিছু একটা পোষ করে দিল প্রচণ্ড ব্যথায় আমি পকিয়ে উঠলাম এটা কি নাফিজা নাফিজা হাসে তুমি তুমি কখনো খুনে লেখক না আমি কোনো লেখকের বই পড়েছ আমি হাঁ হয়ে যাই ও একটু আগে আমার শরীরে কি দিয়েছে সেটা বুঝতে আমার আর বাকি নেই আমার পুরো শরীর অবস হয়ে যেতে শুরু করে হাঁটু মুচড়ে আমি বসে যাই জানো উনি না খুব সুন্দরভাবে মানুষের শারীরিক কষ্টের বর্ণনা লিখতে পারেন লেখাগুলো পড়লে কেমন যেন একটা মাদকতায় ভরে যায় খুব খুন করতে ইচ্ছে করে প্রচণ্ড কষ্টে মরে যাওয়ার সময় মানুষের মুখটা কেমন হয় সেটা জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে এই তুমি কি মরে যাচ্ছ প্লিজ এখনই মরে যেও না প্লিজ তোমার মুখটা আর কিছুক্ষণ দেখি খুব কষ্ট হচ্ছে না নাফিজা আগেও বোকা ছিল এখনো তাই রয়েছে ও প্রচণ্ড তীব্র কোনো বিষ আমার শরীরে দিয়ে দিয়েছে আর বেশিক্ষণ নেই আমি বুঝতে পারছি আমি আর বেশিক্ষণ টিকব না আমার অস্ত্র আজ আমার ওপরই প্রয়োগ করা হয়েছে আমি ঘাড় ঘুরিয়ে নাফিজার মুখটা দেখার চেষ্টা করি ইস এত মায়া কেন মুখটায় ওর চোখের বিষণ্নতায় কি এই মায়া ফেলেছে মুখে চকিতে আমার একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল আমি হা করে দম নিতে থাকলাম উফ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে নাফিজা এক মনে কথা বলে যাচ্ছে কিছুটা বুঝতে পারছি আবার কিছু পারছি না তবে আমাকে শেষ কাজটা তো করে যেতেই হবে গায়ে যতটুকু শক্তি ছিল তার সাথে মনের পুরোটা জোর দিয়ে আমি সজোরে লাথি হাঁকাই টেবিলটার পায়ায় কফি কাপটা উল্টে পড়ে গেল মেঝেতে আমি চিত হয়ে শুয়ে পড়ি কাজ শেষ আর মাত্র কিছুক্ষণ নাফিজা আমাকে দেখো আমি ওকে দেখি শেষবারের মতন ওর চোখে মুখে কিশোরী মেয়ের মতন আনন্দ ফুটেছে আর খানিকটা উন্মাদনা আর আমি আমি কষ্ট সহ্য করে হাসি মুখে তাকিয়ে আছি ওর দিকে
কেমন লাগলো বন্ধুরা আজকের এই প্রয়াসটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন নতুন বন্ধুদের কাছে অনুরোধ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন এবং নিয়মিত এই ধরনের গল্প উপভোগ করুন আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পজিটিভ থাকবেন আবার দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন প্রয়াস সাথে নিয়ে নমস্কার